luego de los duros señalamientos del hijo del expresidente Francisco Flores contra Arena como el principal destinatario de la donación de Taiwán, los representantes de organizaciones sociales presionan porque el caso no quede en la impunidad. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia reaccionó tras los señalamientos que confirman que el partido Arena es uno de los principales destinatarios de los fondos donados por Taiwán en 2001. El señalamiento, la aceptación del expresidente Cristiani que señala de que los fondos llegaron a Arena, al partido Arena. Bueno, eso lo tendrá que tomar en cuenta el fiscal general de la República, el juez que ventila la causa para determinar qué fue lo que ocurrió y qué responsabilidades hay sobre ese hecho. El funcionario espera que las instancias competentes retomen los nuevos elementos para que el dinero sea devuelto a las arcas del Estado. Mientras esos recursos dejen de ser, no se identifiquen y vuelvan en este caso para el uso para el que fueron orientados que fue beneficiar al pueblo salvadoreño pues no vamos a descansar en ese sentido claro esta es una responsabilidad de la justicia en la que siempre nosotros como gobierno estaremos dispuestos a cooperar tanto, los representantes de algunas organizaciones sociales exigieron la devolución del dinero que venía destinado a los damnificados de los terremotos ocurridos en 2001. Planteamos la necesidad de investigar en aquel momento al Banco Cuscatlán, al Centro Rodríguez Port, el señor Balsaretti Crit, que es el representante, eh, al expresidente Saca, que recibió el dinero para su campaña, a, a la cúpula del Coena, que recibió el dinero en aquel momento. Lo que dice el hijo del expresidente Flores, eh, es lo que nosotros hemos venido denunciando. Es de oficio, la fiscalía debería de investigar al partido Arena. En ningún país decente del mundo, un partido político que ha financiado una campaña con dineros lavados debe de seguir funcionando sin pena ni gloria. Es una vergüenza para el país que el partido Arena siga después de que descarada y cínicamente se conoce que se robaron los dineros del pueblo. El expresidente Alfredo Cristiani aseguró que esos fondos tenían como destino la campaña política de ARENA, argumento que a criterio de este integrante de la Alianza por la Gobernabilidad carece de fundamento. ¿Cómo es posible que el señor Cristiani esté haciendo ese comentario que dijo que posiblemente la ayuda de los 10 millones venía para un campo político? Si estamos en tiempo de calamidad... Eran los terremotos del 2001, es, todos los países están colaborando, están colaborando para nosotros, para el pueblo, no para una campaña política. Instaron a la Cámara de lo Penal y a la Fiscalía General de la República a continuar con la acción civil en contra de las personas naturales y jurídicas implicadas en el desfalco al Estado para que este caso no quede en la impunidad.